హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే టుటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు చెప్పుకోబోతున్న క్లాస్ ఏంటంటే సంఖ్యా వ్యవస్థలోని గణమూలాల గురించి ఈరోజు కాన్సెప్ట్ని చూద్దాం ఆల్రెడీ మనకి స్క్వేర్ అండ్ స్క్వేర్ రూట్ పైన కాన్సెప్ట్ చెప్పుకున్నాం అలాగే ప్రాబ్లమ్స్ని కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాము సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే గణమూలాలు వాటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ కాన్సెప్ట్ని మనం చూద్దాం సో మనం ఈ క్లాస్లో మనం ఘనమూలాలకి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ని చూద్దాం సో ఘనమూలాలని ఏమంటారు ఫ్రెండ్స్ క్యూబ్ రూట్స్ అని కూడా అంటారు ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో పీడిఎఫ్ రూపంలో కూడా కావాలనుకుంటే డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యుటోరియల్ డాట్ కామ్ని విజిట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా క్లాస్లోకి ఎంటర్ అవుదాం అండ్ ఘనమూలాలకి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ ఎలా చేయాలి అండ్ వితిన్ సెకండ్స్లో మనం ఆన్సర్స్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో కూడా చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఘనం ఘనం అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ క్యూబ్ ఘనం అంటే త్రీ అని అర్థం అంటే ఘనం అంటే మనకి త్రీ అని అర్థం వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సో మనకి ఏమనుకోవాలి ఘనం అనగానే త్రీ అని అనుకోవాలి సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏంటి ఒక సంఖ్యను అదే సంఖ్య చే మూడు సార్లు గురించగా వచ్చి ఫలితంను ఆ సంఖ్య యొక్క ఘనం అని అంటారు ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి ఒక సంఖ్యను అదే సంఖ్య చే మూడు సార్లు గురించగా వచ్చి ఫలితాన్ని ఏమంటారు ఫ్రెండ్స్ ఒక ఘనం అంటాము ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే సిక్స్ ఇచ్చారు సిక్స్ అనేది ఒక సంఖ్య దానిని మూడు సార్లు గురించాలి అంటే సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ అంటే మనకి ఏం వచ్చింది టూ వన్ సిక్స్ అనేది ఆన్సర్ వచ్చింది సో టూ వన్ సిక్స్ అనేది సిక్స్ యొక్క ఘనం ఘనం అని అర్థం సో టూ వన్ సిక్స్ అనేది ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఆరు యొక్క ఘనం సో నెక్స్ట్ ఎయిట్ ఇచ్చారు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఎయిట్ ఇంటూ ఎయిట్ ఇంటూ ఎయిట్ ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఫైవ్ వన్ టూ అవుతుంది అంటే ఫైవ్ ట్వెల్వ్ అవుతుంది సో ఫైవ్ ట్వెల్వ్ అనేది ఎయిట్ యొక్క ఘనం ఎయిట్ ఎయిట్ని ఇలా క్యూబ్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు సో క్యూబ్ అంటే ఏంటి మనకి ఘనం అని అర్థం అంటే ఎనిమిది యొక్క ఘనం అని అర్థం సో నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఘన సంఖ్యలు ఒకట్ల స్థానంలో జీరో కామా వన్ కామా టూ కామా త్రీ కామా ఫోర్ కామా ఫైవ్ కామా సిక్స్ కామా సెవెన్ కామా ఎయిట్ కామా నైన్ కా నైన్లలో ఏదైనా ఉండొచ్చు ఘన సంఖ్యలు మనకి ఇచ్చినప్పుడు ఏంటి ఫ్రెండ్స్ వాటి ఒకట్ల స్థానం అంటే యూనిట్ ప్లేస్లో మనకి మనకి అంకెలలో ఏ అంక అయినా ఉండొచ్చు జీరో నుంచి నైన్ వరకు మనకి ఏదైనా ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నాం టెన్ క్యూబ్ అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ మనకి థౌజండ్ అని అర్థం అంటే టెన్ ఇంటూ టెన్ ఇంటూ టెన్ మనకి ఏమవుతుంది థౌజండ్ థౌజండ్ అవుతుంది సో మనకి ఇక్కడ ఒకట్ల స్థానంలో ఏముంది జీరో ఉంది అలాగే లెవెన్ క్యూబ్ తీసుకున్నట్లయితే థర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ వన్ వచ్చింది సో యూనిట్ ప్లేస్లో ఏముంది మనకి వన్ అనేది ఉంది సో వన్ అనేది మనకి అంకే అంటే మనకి యూనిట్ ప్లేస్లో ఏ అంకెలైనా ఉండొచ్చు అని అర్థం అలాగే ఎయిట్ క్యూబ్కి మనకి ఏమొచ్చింది ఫైవ్ ట్వెల్వ్ వచ్చింది సో ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ప్లేస్లో యూనిట్ ప్లేస్లో ఏముంది టూ ఉంది అలాగే సెవెన్ క్యూబ్కి ఏమొచ్చింది త్రీ ఫార్టీ త్రీ వచ్చింది సో త్రీ ఫార్టీ త్రీ యూనిట్ ప్లేస్లో త్రీ ఉంది అలాగే ఫోర్ క్యూబ్లో మనకి ఏమొచ్చింది సిక్స్టీ ఫోర్ వచ్చింది సిక్స్టీ ఫోర్కి మనకి క్యూబ్ ఏంటి ఫోర్ యూనిట్ ప్లేస్లో మనకి ఏముంది ఫోర్ ఉంది ఫోర్కి మనం ఫోర్ తీసుకుంటాం అలాగే ఫైవ్ క్యూబ్కి మనకి ఏమొచ్చింది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే యూనిట్ ప్లేస్లో ఫైవ్ వచ్చింది సిక్స్ క్యూబ్కి ఏమొచ్చింది టూ వన్ సిక్స్ అంటే యూనిట్ ప్లేస్లో సిక్స్ ఉంది అలాగే త్రీ క్యూబ్లో మనకి ఏంటి ట్వంటీ సెవెన్ ఉంది త్రీ క్యూబ్ అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ట్వంటీ సెవెన్ అంటే యూనిట్ ప్లేస్లో సెవెన్ ఉంది అలాగే ట్వెల్వ్ క్యూబ్లో మనకి ఏమొచ్చింది సెవెంటీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే యూనిట్ ప్లేస్లో మనకి ఏముంది ఎయిట్ ఉంది నైన్ క్యూబ్లో ఏమొచ్చింది సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ అంటే యూనిట్ ప్లేస్లో ఏముంది నైన్ ఉంది సో ఈ విధంగా జీరో టు నైన్ వరకు ఏ అంక అయినా ఉండవచ్చు ఇప్పుడు ఘనమూలాన్ని మనం ఎలా అంటే క్యూబ్ రూట్ని మనం ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఒక సంఖ్యను మూడు సమాన కారణాంకాల లబ్ధంగా వ్రాస్తే వాటి ఒక దానిని ఒక సంఖ్య యొక్క ఘనమూలం అంటారు ఇప్పుడు త్రీ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు త్రీ ఫార్టీ త్రీ అని ఇచ్చారు దీనికి మూడు సమాన కారణాంకాలు అంటే సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ అంటే మూడు కారణాంకాల లబ్ధంగా రాస్తే వాటిలో ఒక దానిని అంటే సెవెన్ని ఒక దానిని అంటే సెవెన్ ఒక సెవెన్ని మనం దా సంఖ్య యొక్క ఘనమూలం అని అంటాము సో మనం ఎలా చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు మనకి ఘనమూలం ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్తారు సో మనం మీద ఈ విధంగా ఈ విధంగా కూడా రాసుకుంటాం
ఈ మూడు లబ్ధాలని రాస్తే అందులో ఒకదానిని మనం ఏంటి మన ఘనమూలం అని అంటారు మన ఏమిటి ఇప్పుడు సెవెన్ని త్రీ ఫార్టీ త్రీ యొక్క ఘనమూలం అని అంటాము సో ఈ విధంగా ఘనమూలాలను ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి సో మనకేంటి త్రీ ఫార్టీ క్యూబ్ ది రూట్ ఆఫ్ త్రీ ఫార్టీ త్రీగా రాస్తాము ఘనమూలం గుర్తు సో మనకి ఎక్స్ అని సంఖ్య వై యొక్క ఘనమూలమైన ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ ఫైవ్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా ఘనమూలాన్ని మనం రాసుకుంటాం పనిపూర్ణ ఘనం అని దేని అంటారో చూద్దాం ఒక సంఖ్యను మూడు సమాన కారణాంకాల లబ్ధంగా రాయే వీలైతే ఆ సంఖ్యను పరిపూర్ణ ఘన సంఖ్య అంటాము ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చెప్పుకున్న ఆన్సర్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ టీ త్రీ ఫార్టీ త్రీ అనేది దానిని ఏంటి మూడు సమాన కారణాంకాలు రాసాం కదా సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ అని అలా రాసుకో వీలైతే దానిని ఏమంటాం పరిపూర్ణ ఘన సంఖ్య అని అంటాం సో పరిపూర్ణ ఘన సంఖ్యలకు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు వన్ ఇచ్చారు ఎయిట్ ఇచ్చారు ఎయిట్కి ఘనం ఏమవుతుంది టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ అవుతుంది అంటే మనకి మూడు అనేటి సమాన కారణాంకాలు సో మనకి ఏంటి మూడు సమాన కారణాంకాలు కాబట్టి మనకి ఏమవుతుంది ఇది పరిపూర్ణ ఘన సంఖ్య అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనకి పరిపూర్ణ ఘన సంఖ్యలను ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు ట్వంటీ సెవెన్కి మనకి ఏంటి పరిపూర్ణ ఘనం అంటే త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఏమవుతుంది మనకి ట్వంటీ సెవెన్ అవుతుంది సో త్రీ అనేది మనకి ఏంటి పని పరిపూర్ణ ఘన సంఖ్య సో మనకి త్రీ అనేది కాబట్టి ట్వంటీ సెవెన్ అనేది ఏంటి మనకి పరిపూర్ణ ఘన సంఖ్య అవుతుంది అలాగే సిక్స్టీ ఫోర్ కూడా పరిపూర్ణ ఘన సంఖ్య అలాగే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ వన్ సిక్స్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ అలా సో అయిన మొదలైనవైన ఏంటి ఘన సంఖ్యలు అంటే మనకి ఏంటి సమాన కారణాంకాలు ఉంటే వాటిని ఏంటి పరిపూర్ణ ఘన సంఖ్యలు అని అంటాము ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఘన సంఖ్యలు ధర్మాలు ఘన సంఖ్యల ధర్మాలను ఇప్పుడు మనం చూసుకుందాం మొదటి ఎన్ సహజ సంఖ్యల ఘనాల మొత్తము ఆ సంఖ్యల మొత్తం యొక్క వర్గం అవును ఏంటి ఫ్రెండ్స్ మనకి మొదటి ఎన్ సహజ సంఖ్యల మొత్తం ఏంటిది ఆ సంఖ్య యొక్క వర్గం అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ క్యూ వన్ క్యూబ్ ప్లస్ టూ క్యూబ్ ప్లస్ త్రీ క్యూబ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి మనకేంటి థర్టీ సిక్స్ అవుతుంది థర్టీ సిక్స్ అంటే ఏంటి సిక్స్ స్క్వేర్ సో మొదటి ఎన్ సహజ సంఖ్యల ఘనాల మొత్తం ఏమవుతుంది మనకి స్క్వేర్ అవుతుంది ఆ సంఖ్యల యొక్క వర్గం అవుతుంది సో థర్టీ సిక్స్ వచ్చింది కాబట్టి థర్టీ సిక్స్ అనేది సిక్స్ స్క్వేర్ అలాగే వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ చేసినా కూడా అదే వస్తుంది అంటే వన్ ప్లస్ టూ అంటే త్రీ త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ సిక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి థర్టీ సిక్స్ ఈ విధంగా మనకి మొదటి ఎన్ సహజ సంఖ్యల ఘనాల మొత్తం ఏమవుతుంది ఆ సంఖ్యల మొత్తం యొక్క వర్గం అవుతుంది అలాగే ఇప్పుడు కింద వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ క్యూబ్ ప్లస్ టూ క్యూబ్ ప్లస్ త్రీ క్యూబ్ ప్లస్ ఫోర్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ అని ఇచ్చారు సో మనకి ఏమొచ్చింది వీటి సంఖ్యల మొత్తం ఏమొచ్చింది హండ్రెడ్ వచ్చింది హండ్రెడ్ అనేది టెన్ స్క్వేర్ సో మనకేంటి మొదటి సహజ సంఖ్యల మొత్తం ఏమొచ్చింది ఆ సంఖ్యల వర్గము సో ఈ విధంగా మనం చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏంటి ఒక సంఖ్య ఒకటి స్థానంలో ఒకటి ఉంటే ఆ సంఖ్య యొక్క ఘనం కూడా ఒకటితోనే అంతమవుతుంది మనకి ఒక సంఖ్య ఒకటి స్థానంలో ఒకటి ఉన్నట్లయితే ఆ సంఖ్య యొక్క ఘనం ఏమవుతుంది ఒకటితోటి అంతమవుతుంది ఇప్పుడు లెవెన్ క్యూబ్ని కనుక మనం చూసుకోవాలి అంటే లెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ ఇంటూ లెవెన్గా మనం తీసుకోవాలి సో మనకి ఏమొచ్చింది థర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ వన్ వచ్చింది థర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ వన్ దీంతో అంతమైంది వన్తో అంతమైంది సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి ఒకటి స్థానంలో ఒకటి ఉంటే అలాగే మనకి ఘనం వచ్చిన తర్వాత కూడా ఒకటితోటి అంతమవుతుంది అని అర్థం అలాగే ట్వంటీ వన్ క్యూబ్ని చూసుకున్నట్లయితే ట్వంటీ వన్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ మనకి ఏమొచ్చింది నైన్ ఇంటూ సిక్స్ వన్ వచ్చింది సో మనకి ఇక్కడ ఏముంటుంది ఇక్కడ ఒకటి స్థానంలో ఒకటి ఉంది అలాగే ఇక్కడ ఒకటి స్థానంలో ఒకటితోటి అంతమైంది సో ఈ విధంగా మనం చూసుకోవాలి అలాగే త్రీ కామ ఫోర్ కామ ఫైవ్ కామ సిక్స్ కామ నైన్లతో అంతమయ్యే సంఖ్యలో ఘనములు కూడా అవే అంకెలతో అంతమవుతాయి అలాగే త్రీ కామ ఫోర్ కామ ఫైవ్ కామ సిక్స్ కామ నైన్లు కూడా మనకి ఉంటే అలాగే వారి నెంబర్స్ తోటే అంతమవుతాయి అని అర్థం ఇప్పుడు ఫోర్ ఉంది అనుకోండి వన్ ప్లేస్లో ఫోర్ ఉంది సో మనకి ఫోర్టీన్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ ఏమొచ్చింది టూ సెవెన్ డబల్ ఫోర్ వచ్చింది సో ఫోర్తోనే అంతమైంది అలాగే ఫైవ్ ఉంది అనుకోండి ఫైవ్ క్యూబ్ ఏమవుతుంది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది అంటే 
మనకేంటి ఫైవ్తోనే అంతమైంది అలాగే సిక్స్ క్యూబ్ ఉంది అనుకోండి టూ వన్ సిక్స్ వచ్చింది అంటే సిక్స్ తోటి అంతమైంది నైన్ క్యూబ్ ఉంది అనుకోండి సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ వచ్చింది సో నైన్తోనే అంతమైంది అలాగే ట్వంటీ ఫోర్ క్యూబ్ వచ్చిందంటే యూనిట్ ప్లేస్లో మనకేముంది ఫోర్ ఉంది మరి ఇక్కడ యూనిట్ ప్లేస్లో ఫోర్తోనే అంతమైంది అలాగే ఫిఫ్టీన్ క్యూబ్ అంటే థర్టీ త్రీ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ వచ్చింది సో మనకేంటి ఫైవ్ తోటి అంతమైంది అలాగే సిక్స్టీన్ క్యూబ్ చూసుకున్నట్లయితే ఫోర్ జీరో నైన్ సిక్స్ వచ్చింది అంటే సిక్స్ ఇక్కడ యూనిట్ ప్లేస్లో సిక్స్ ఉంది అలాగే సిక్స్ తోటి అంతమైంది నైన్టీన్ క్యూబ్ నైన్టీన్ క్యూబ్ని కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ యూనిట్ ప్లేస్లో నైన్ ఉంది అలాగే ఇక్కడ నైన్తో అంతమైంది సో మనం ఇది ఇది విధంగా మనం చూసుకోవాలి నెంబర్స్ దేంతో ఉంటాయో దేంతో అంతం అవుతాయో చూసుకోవాలి నాలుగు ఒకటి స్థానంలో రెండు లేదా ఎనిమిదిలో ఉంటే వాటి యొక్క ఘనములు వరుసగా ఒకటి స్థానంలో ఎనిమిది లేదా రెండులు అవుతాయి సో మనకి ఒకటి స్థానంలో ఎయిట్ లేదా టూ ఉంటే మనకి ఏంటిది టూ కామ ఎయిట్ తోటి ఎండ్ అవుతాయి అంటే మనకి ఎయిట్ ఉన్నప్పుడు టూ ఎండ్ అవుతాయి టూ ఉన్నప్పుడు ఎయిట్తో ఎండ్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు టూ క్యూబ్ ఉంది అనుకోండి టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ మనకి ఏమొస్తుంది ఎయిట్ వస్తుంది అంటే టూ ఉంటే మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది ఎయిట్తో ఎండ్ అయింది అలాగే ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ క్యూబ్ ఉంది ఇక్కడ ట్వెల్వ్ క్యూబ్ మనకి ఏమొచ్చింది సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ వచ్చింది సో ఇక్కడ యూనిట్ ప్లేస్లో టూ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ యూనిట్ ప్లేస్లో ఎయిట్ వచ్చింది సో ఈ విధంగా మనకి టూ ఉంటే ఎయిట్ వస్తుంది ఎయిట్ ఉంటే టూ వస్తుంది అలాగే మనకి ఇక్కడ ఏంటి ట్వంటీ టూ క్యూబ్ ఉంది సో ఇక్కడ ట్వంటీ టూ క్యూబ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎయిట్ తోటి ఎండ్ అయింది అలాగే ఎయిట్ క్యూబ్ ఉంది ఎయిట్ క్యూబ్ మనకి దేంతో ఎండ్ అవుతుంది టూతో ఎండ్ అవ్వాలి సో ఫైవ్ టువెల్ అనేది టూ కదా అండి సో లాస్ట్ ప్లేస్లో ఏముంది టూ ఉంది సో ఎయిట్ ఉన్నప్పుడు టూ వస్తుంది అలాగే ఎయిట్ ఇన్ క్యూబ్ కూడా ఉన్నప్పుడు టూ అనేది వచ్చింది యూనిట్ ప్లేస్లో ట్వంటీ ఎయిట్ ఉన్నప్పుడు కూడా టూ అనేది రావడం జరిగింది సో ఈ విధంగా మనం ఏ విధంగా మనం ఆన్సర్స్ చేసుకోవాలో చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఒకటి స్థానంలోని మూడు లేదా ఏడులు ఉంటే వాటి యొక్క ఘనములు వరుసగా ఒకటి స్థానంలో ఏడు లేదా మూడులతో అంతమవుతాయి మనకి వన్స్ ప్లేస్లో కనుక త్రీ లేదా ఏడు ఉంటే వాటి యొక్క ఘనములు వరుసగా దీంతో ఏడు లేదా మూడుతో అంతమవుతాయి అంటే ఏడు ఉంటే మూడు వస్తుంది మూడు ఉంటే ఏడు వస్తుంది సో మనకి ఇక్కడ ఏంటి త్రీ క్యూబ్ ఉంది కదండి సో త్రీ క్యూబ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ యూనిట్ ప్లేస్లో ఏమొచ్చింది ట్వంటీ సెవెన్తో అంతమైంది సో త్రీ ఉన్నప్పుడు సెవెన్ వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ థర్టీన్ క్యూబ్లో కూడా సెవెన్తో అంతమైంది ట్వంటీ త్రీ క్యూబ్లో కూడా సెవెన్తో అంతమైంది అలాగే సెవెన్ క్యూబ్లో కూడా మనకి త్రీ త్రీతో అంతమైంది అయితే సెవెన్ ఉన్నప్పుడు త్రీ వస్తుంది త్రీ ఉన్నప్పుడు సెవెన్ వస్తుంది ఇంతకు ముందు లాగా టూ ఉన్నప్పుడు ఎయిట్ వచ్చింది ఎయిట్ ఉన్నప్పుడు టూ వచ్చింది లాగానే ఇది కూడా సెవెన్ ఉన్నప్పుడు త్రీ వస్తుంది త్రీ ఉన్నప్పుడు సెవెన్ వస్తుంది సో ఫోర్ నైన్ సెవెంటీన్ క్యూబ్ అంటే ఫోర్ నైన్ వన్ త్రీ అంటే ఇక్కడ సెవెన్ ఉంది కాబట్టి త్రీతో అంతమైంది ఇక్కడ ట్వంటీ సెవెన్ క్యూబ్లో సెవెన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ త్రీతో అంతమైంది ఈ విధంగా మనం ఏ ఏ సంఖ్యలు ఏ ఏ సంఖ్యలతో అంతం అవుతాయో చూసుకుంటే మనం క్యూబ్స్ అనేవి ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఎన్ ఒక సరి సంఖ్య అయితే ఎన్ క్యూబ్ కూడా సరి సంఖ్య అవుతుంది ఎన్ అనేది ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఒక సరి సంఖ్య అయింది అనుకోండి ఎన్ క్యూబ్ కూడా మనకి ఏమవుతుంది సరి సంఖ్యనే అవుతుంది ఇప్పుడు ఫోర్ క్యూబ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ క్యూబ్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే దాని యొక్క ఏంటి ఫోర్ అనేది సరి సంఖ్య అంటే ఈవెన్ నెంబర్ సో దాని యొక్క క్యూబ్ అనేది కూడా మనకి ఏమవుతుంది సిక్స్టీ ఫోర్ వచ్చింది సో సిక్స్టీ ఫోర్ అనేది కూడా ఏంటి మనకి ఒక సరి సంఖ్యనే అదేవిధంగా ఎయిట్ క్యూబ్ని కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఎయిట్ అనేది ఒక సరి సంఖ్య అలాగే ఫైవ్ టువెల్ అని కూడా ఏంటిది మనకి ఒక సరి సంఖ్యనే టూ క్యూబ్ అంటే టూ అనేది సరి సంఖ్య సో దాని క్యూబ్ ఏంటి ఎయిట్ వచ్చింది సో ఎయిట్ అనేది ఏంటి సరి సంఖ్యనే సో నెక్స్ట్ సెవెన్ ఒక ఎన్ ఒక బేస్ సంఖ్య అయితే ఎన్ క్యూబ్ కూడా బేస్ సంఖ్య అవుతుంది ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఎన్ ఒక సరి సంఖ్య అయితే క్యూబ్ అనేది ఏంటి సరి సంఖ్య అవుతుంది సో ఎన్ ఒక బేస్ సంఖ్య అయితే క్యూబ్ అనేది కూడా బేస్ సంఖ్య అవుతుంది సో త్రీ క్యూబ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి మనకి ఇక్కడ ట్వంటీ సెవెన్ వచ్చింది ట్వంటీ సెవెన్ అనేది ఏంటిది బేస్ సంఖ్య సో ఫైవ్ అనేది బేస్ సంఖ్య దానికి వచ్చిన క్యూబ్ ఏంటి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది కూడా ఒక బేస్ సంఖ్య అలాగే సెవెన్ క్యూబ్ సెవెన్ క్యూబ్ కూడా మనకి ఒక బేస్ సంఖ్యనే
సో ఒక రుణ సంఖ్య యొక్క ఘనం రుణ సంఖ్య అవుతుంది రుణ సంఖ్య యొక్క ఘనం ఏంటి ఫ్రెండ్స్ రుణ సంఖ్యనే అవుతుంది అదేవిధంగా రుణ సంఖ్య యొక్క వర్గం ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ వర్గం అనేది ధన సంఖ్య అవుతుంది రుణ సంఖ్య యొక్క వర్గం అనేది ధన సంఖ్య అవుతుంది రుణ సంఖ్య యొక్క ఘనం అనేది రుణ సంఖ్యనే అవుతుంది ఎన్ క్యూబ్ అను ఘన సంఖ్యను ఎన్ వర్ ఎన్ వర్ష బీజ సంఖ్యలు మొత్తంగా రాయవచ్చు అని నీకు నీకు మాకస్ తెలియజేస్తారు ఎన్ క్యూబ్ అను ఘన సంఖ్యను ఎన్ వర్ష ఎన్ బీజ సంఖ్యలు మొత్తంగా కూడా రాయవచ్చు అని నీకు మాకస్ చెప్పారు టూ క్యూబ్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ టూ క్యూబ్ మనం ఎలా రాస్తాం టూ క్యూబ్ అంటే ఎయిట్ అంటే త్రీ ప్లస్ ఫైవ్గా కూడా రాస్తాము అంటే బేస్ సంఖ్యలు మొత్తంగా కూడా రాయచ్చు త్రీ క్యూబ్ని ఇలా రాస్తాం సెవెన్ ప్లస్ నైన్ ప్లస్ లెవెన్ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ని మనం బేస్ సంఖ్యలు మొత్తంగా కూడా రాసుకున్నాం అలాగే ఫోర్ క్యూబ్ అంటే ఏంటి మనకి సిక్స్టీ ఫోర్ అలా బేస్ సంఖ్యలు అంటే థర్టీన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ నైన్టీన్ ఏమవుతుంది సిక్స్టీ ఫోర్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనం రాసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ కనుక చూసినట్లయితే ఘనమూలం కనుగొను పద్ధతులు మనం ఇక్కడ ఘనగుణ ఘనమూలంని ఎన్ని పద్ధతుల ద్వారా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో చూద్దాం ఏంటి ఫస్ట్ది ఏంటి కారణాంక విభజన పద్ధతి సెకండ్ ఏంటి అంచనా పద్ధతి ఫస్ట్ వన్ ఏంటి కారణాంక విభజన పద్ధతి నెక్స్ట్ ఏంటిది అంచనా పద్ధతి ఫస్ట్ మనం కారణాంక విభజన పద్ధతిని చూద్దాం ఇచ్చిన దత్త సంఖ్యను ప్రధాన కారణాంకాల లబ్ధంగా వ్రాసి వాటిలో మూడు సమాన లబ్ధాల నుండి ఒక దానిని తీసుకొని ఆ విధంగా వచ్చిన అంకలన్నిటినీ లబ్ధం కనుగొనిన అదే ఇచ్చిన దత్త సంఖ్య యొక్క ఘనం మూలం అవుతుంది ఫస్ట్ మనం ఒక నెంబర్ ఇచ్చినప్పుడు వాటిని ప్రధాన కారణాంకాల లబ్ధం తీసుకోవాలి ఫస్ట్ టూ సెవెన్ డబల్ ఫోర్ నెంబర్ ఇచ్చారు సో దీనికి ప్రధాన కారణాంకాల లబ్ధం ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ అలాగే సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ మనకి వీటన్నిటిని లబ్ధం మనకి ఏమవుతుంది ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫార్టీ ఫోర్ వస్తుంది టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ అనేది వస్తుంది సో టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ యొక్క ఘనమూలం మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ టూ ఇంటూ సెవెన్ అనేది అంటుంది అంటే టూ క్యూబ్ ఇంటూ త్రీ క్యూబ్ రాస్తే మనకి ఏంటి టూ సెవెన్ డబల్ ఫోర్ అనే నెంబర్ అనేది వస్తుంది సో దీనికి ఏంటి మనకి టూ ఇంటూ సెవెన్ అనేది మనకి మిగులుతుంది టూ ఇంటూ సెవెన్ అంటే ఏంటి ఫోర్టీన్ సో ఫోర్టీన్ అనేది మనకి ఆన్సర్ సో కారణాంక విభజన పద్ధతిలో ఫస్ట్ మనం ఫ్యాక్టర్స్ని రాసుకోవాలి రాసుకొని ఈక్వల్ ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్ని చూసుకోవాలి చూసుకొని మనకి క్యూబ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి క్యూబ్ రూట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ సెకండ్ మెథడ్ ఏంటి అంచనా పద్ధతి దత్త సంఖ్యలు ఒకట్ల స్థానంలో ఎడమ వైపుకు పోవచ్చు మూడు మూడు సంఖ్యలు అన్నట్టు గుంపులుగా విభజించి వ్రాయాలి మొదటి గుంపులోని ఒకట్ల స్థానంలోని అంక యొక్క ఘనం కనుగొని దానికి కావాల్సిన ఘనమూలం యొక్క ఒకట్ల స్థానంలో ఉంచాలి అలాగే ఇప్పుడు రెండవ గుంపు ఏ రెండు సంఖ్యల ఘనాల మధ్య ఉంటుందో చూసి వాటిలో కనిష్ట సంఖ్యను పదవ స్థానంలో ఉంచాలి ఈ విధంగా ఏర్పడే సంఖ్య కావాల్సిన దత్త సంఖ్య అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ వన్ నైన్ సెవెన్ యొక్క ఘనమూలం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామో చూద్దాం ఇప్పుడు టూ వన్ నైన్ టూ వన్ నైన్ సెవెన్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ సో దాన్ని లాస్ట్ త్రీ డిజిట్స్ తీసుకోవాలి లాస్ట్ త్రీ డిజిట్స్ అంటే ఏంటి వన్ నైంటీ సెవెన్ వన్ నైంటీ సెవెన్ తీసుకొని లాస్ట్ వన్స్ ప్లేస్లో ఉన్న నెంబర్ తీసుకోవాలి వన్స్ ప్లేస్లో ఉన్న నెంబర్ ఏంటి సెవెన్ సెవెన్ని తీసుకొని సెవెన్ యొక్క ఘనం ఏమవుతుంది మనకి త్రీ ఫార్టీ త్రీ అవుతుంది త్రీ ఫార్టీ త్రీలో ఉన్న ఒకట్ల స్థానంలో నెంబర్ తీసుకోవాలి త్రీ ఫార్టీ త్రీలో ఒకట్ల స్థానంలో ఏముంది త్రీ ఉంది సో ఆ త్రీని తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మిగిలిన నెంబర్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వన్ నైంటీ సెవెన్ తీసుకుంటే మనకి ఏముంది రిమైనింగ్ టూ నెంబర్ ఉంది సే టూ నెంబర్ని తీసుకొని అది వేటి వేటి గణాల మొత్తం గణాల మధ్య వస్తుందో చూసుకోవాలి టూ నెంబర్ మనకి వన్ క్యూబ్కి మధ్య మల్ మరియు టూ క్యూబ్కి మధ్య ఉంటుంది అంటే వన్కి ఎయిట్కి మధ్యలో మనకి టూ నెంబర్ అనేది వస్తుంది సో వన్కి ఉన్న మళ్ళీ ఎయిట్కి మధ్యలో మనకి అంటే టూ క్యూబ్కి మధ్యలో ఈ ఘనం ఉంది కదా సో మనకి ఇప్పుడు దీంట్లో కనిష్ట నెంబర్ని తీసుకోవాలి అంటే ఒకటి ఎనిమిదిలో కనిష్ట నెంబర్ ఏంటి అంటే చిన్న నెంబర్ ఏంటి వన్ అంటే స్మాల్ నెంబర్ తీసుకోవాలి అంటే వన్ తీసుకొని ఇక్కడ మనకు వచ్చిన త్రీ ఇక్కడ వన్ ఇప్పుడు థర్టీన్ అనేది టూ వన్ నైన్ సెవెన్ యొక్క ఘనం అవుతుంది థర్టీన్ అనేది ఏంటి ఫ్రెండ్స్ మనకి టూ వన్ నైన్ సెవెన్ యొక్క ఘనమూలం అవుతుంది అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఇచ్చారు సెకండ్ ప్రాబ్లం
యూనిట్ ప్లేస్లో పెట్టుకోవాలి అలాగే మనకి రిమైనింగ్ నెంబర్ ఏముంది ఫైవ్ ఉంది ఫైవ్కి మనం ఏదే ఏ ఏ క్యూబ్ మధ్యలో ఉంటుందో చూసుకుందాం సేమ్ వన్ క్యూబ్కి మరియు ఫైవ్ క్యూబ్కి మధ్యలో ఉంటుంది అంటే వన్కి ఎయిట్కి మధ్యలో ఫైవ్ అనేది ఉంటుంది సో మనకి ఇక్కడ కనిష్ట నెంబర్ ఏంటి ఇక్కడ వన్ అనేది కనిష్ట నెంబర్ అంటే ఎయిట్ ఇన్నం అనేది మనకి ఫైవ్ ఎయిట్ త్రీ టూ యొక్క ఘనమూలం అవుతుంది మనకి ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఎయిట్ అనేది ఫైవ్ ఎయిట్ త్రీ టూ యొక్క ఘనమూలం సో సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ అని ఉన్నది అతి చిన్న హాటి రామానుజన్ సంఖ్య సో ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి సో వాటిలో కొన్ని సెవెన్ సెవెంటీన్ ట్వంటీ నైన్ అనేది ఏంటి ఫ్రెండ్స్ అతి చిన్న హాటి రామానుజన్ సంఖ్య అంటారు సో అటువంటి మనకి చాలా ఉన్నాయి ఫోర్ వన్ జీరో ఫోర్ ఫోర్ అనేది కూడా అతి చిన్న సంఖ్యని దీన్ని ఎలా చేస్తాం టూ క్యూబ్ ప్లస్ సిక్స్ క్యూ సిక్స్టీన్ క్యూబ్ చేస్తే మనకి ఏంటి నైన్ క్యూబ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ క్యూబ్గా కూడా చేసుకోవచ్చు థర్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ టూ కూడా ఉంది ఫ్రెండ్స్ దాన్ని టూ క్యూబ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ క్యూబ్గా రాసుకోవచ్చు అలాగే ఎయిటీన్ క్యూబ్ ప్లస్ ట్వంటీ క్యూబ్గా కూడా రాసుకోవచ్చు సెవెంటీన్ ట్వంటీ నైన్ ఉంది సో సెవెంటీన్ ట్వంటీ నైన్ ఏం రాసుకోవచ్చు వన్ క్యూబ్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ క్యూబ్గా రాసుకోవచ్చు నైన్ క్యూబ్ ప్లస్ టెన్ క్యూబ్గా రాసుకోవచ్చు సో మనకి సెవెంటీన్ ట్వంటీ నైన్ అనేది ఏంటి ఫ్రెండ్స్ అతి చిన్న రామానుజన్ సంఖ్య అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో ఈ క్లాస్ని నేను ముగిస్తున్నాను రేపటి క్లాస్లో మనం క్యూబ్ రూట్స్ పైన ప్రాబ్లమ్స్ని ఎలా డిస్కస్ చేయాలో చూద్దాం ఆయన విత్ఇన్ సెకండ్స్లో ఇలా ఆన్సర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అండ్ పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్